ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ ചാനലായ ഷാനൂസ് ഗോൾഡൻ സ്പൈസസ് വ്ളോഗ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും എൻ്റെ വീഡിയോസ് മുഴുവനായി കാണുകയും കുറവുകളും നല്ലതുമായ കാര്യങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയും വീഡിയോ മുഴുവനായി കണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്കിനി നമ്മുടെ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ക്രഞ്ചി പാസ്ത ഫ്രൈ ആണ് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിൽ അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പ് മുളക് പൊടി കോൺഫ്ലവർ പിന്നെ പാസ്ത അതായത് മക്രോണി എന്നെല്ലാം പറയും ഇനി ഇത് വേവാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പാത്ര ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയും പാകത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പും നമ്മളിത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അതിനുശേഷം ഇത് തിളച്ചു വരുന്നത് വരെ നമ്മൾ ഈ ഇത് അടച്ചു വയ്ക്കുക ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ തിളച്ചു വന്നതിൻ്റെ തീ നമ്മൾ കുറച്ച് കുറച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ തിളയ്ക്ക് ഒന്ന് മാറിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ പാസ്ത മുഴുവനായിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് പതുക്കെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് ഹാഫ് കുക്കാവുന്നത് വരെ നമുക്കിത് തിളപ്പിക്കാം ഇപ്പം ഇതൊരു ഹാഫ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഇതിൽ ഉപ്പൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ടൈമിൽ എനിക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്തത് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്കാവുന്നത് വരെ നമുക്ക് പതുക്കെ ഇളക്കിയിട്ട് ഇത് നമുക്ക് തിളപ്പിക്കാം നമ്മുടെ പാസ്ത ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രസ് ചെയ്ത് നോക്കിയാലോ അല്ലെങ്കിൽ കടിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും നന്നായിട്ട് അത് കുക്കായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇത് ഡ്രെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് നമ്മളിത് തീ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മളതിലോട്ട് കുറച്ചുകൂടി ഓയില് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഓയിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ പാസ്ത ഡ്രെയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് നേരം അതിൻ്റെ ചൂട് പോകാൻ വേണ്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് തണുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ ആ ടൈമിൽ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതെ ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് മുഴുവൻ ഡ്രെയിൻ ചെയ്ത് വെച്ചതിലോട്ട് നമ്മൾ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിക്കുകയാണ് അത് അതിൻ്റെ ഒരു പശ പശപ്പ് ഉണ്ടാവും പാസ്തയ്ക്ക് ആ പശ പശപ്പ് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് പാസ്ത എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചത് നിങ്ങൾ എത്ര പാസ്തയാണോ എടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് എടുക്കുന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നന്നായിട്ട് വെള്ളത്തിൽ വെള്ളം നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലൂടെ ഒഴിച്ച് കഴുകണം ഇപ്പം അത് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനത് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് ആ പാത്രത്തിലോട്ട് അത് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ അതിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കോൺഫ്ലവർ ആണ് നമുക്ക് ഉപ്പൊന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇതിൽ ഉപ്പ് ഓൾറെഡി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് പതുക്കെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പെട്ടെന്ന് വേഗത്തിൽ ഒരിക്കലും മിക്സ് ചെയ്യരുത് കാരണം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നമ്മളൊരു ഫ്രൈങ് പാൻ വെക്കുകയാണ് നമ്മൾ സ്റ്റവിലോട്ട് ഫ്രൈങ് പാൻ വെച്ചാൽ അത് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾക്കത് മുങ്ങി പൊങ്ങി വരാനുള്ള രീതിയിലുള്ള എണ്ണ നമ്മളതിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടാവണം നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ പാസ്ത ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടില്ല നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമ്മൾ പാസ്ത ആഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയ
പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളുടെ ഫ്ലെയിം കുറച്ച് മീഡിയം ഫ്ലെയിം ആക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് പതുക്കെ മാത്രം നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരിക്കലും സ്പീഡിൽ നമ്മളിത് ഇളക്കി കൊടുക്കരുത് കാരണം ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇത് പൊട്ടിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കണം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോവും പിന്നെ അതിൽ ജസ്റ്റ് ചെറുത് ചെറുതായിട്ട് ഒട്ടി ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ഒട്ടി ഇരിക്കുന്നതൊന്നും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ അത് ഇതാക്കാൻ വേർപ്പെടുത്താൻ നോക്കരുത് നമ്മളത് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അത് ഫ്രൈ ആയിട്ട് കിട്ടും ആ കിട്ടിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആക്കി വിരൽ കൊണ്ട് വിട്ട് വിടാൻ നോക്കിയാൽ തന്നെ അത് വിട്ടുപോവും നല്ലതായിട്ട് ഗോൾഡൻ കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഈ എണ്ണയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റാം ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പൊട്ടിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ഇത് എത്ര ക്രിസ്പി ആണെന്നുള്ളത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെറിയൊരു രീതിയിലുള്ള മസാലസ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതായത് നമ്മളുടെ ഉപ്പും മുളക് പൊടിയും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിത് രണ്ട് രീതിയിലാണ് നിങ്ങൾക്കിത് ഫുൾ മിക്സ് ആക്കുന്നതിൻ്റെ രീതി കാണിച്ചു തരാൻ പോണത് അതായത് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോട്ടിൽ നമുക്കൊരു ബോട്ടിൽ എന്തായാലും നമ്മളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ബോട്ടിൽ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് കുറച്ച് മിക്സ് ചെയ്ത മുളക് പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടതിന് ശേഷം അതിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് പാസ്ത കൂടി ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് രണ്ട് ലെയറായിട്ടാണ് ഞാനിത് ചെയ്യാൻ പോണത് ഓക്കെ അതിന് ശേഷം കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പും മുളക് കൂടി ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് കുറച്ച് മാത്രം ഞാൻ പാസ്ത ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇത് അടച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ അടച്ചു വയ്ക്കുക അടച്ചതിന് ശേഷം പതുക്കെ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും ഇത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഈ കുറുകുറെ ലേസിനൊക്കെ പകരം നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ളതിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും മുളകും മിക്സ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഇട്ടതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ട് തന്നെ പതുക്കെ ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ അത് ലോക്ക്ഡൗണൊക്കെ ആയത് കാരണം വീട്ടിലെല്ലാവരും ഫ്രീ ആണ് അപ്പോൾ ടി വിയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ചായയൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് അതിലോട്ട് പറ്റിയൊരു സ്നാക്ക് കൂടിയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പുറത്തുനിന്നൊന്നും വാങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ എപ്പോഴും ഉള്ള സാധനങ്ങളായിരിക്കും ഇതെല്ലാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും കാണുക എൻ്റെ വീഡിയോ കാണുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തെറ്റുകളുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും കമൻറ്റ